Otro de los parámetros interesantes para poder estudiar el comportamiento de estos materiales es la energía que yo logro acumular en ellos. O sea, cuando yo estiro un resorte, el resorte se quedó con energía potencial, con energía que yo puedo transformar en trabajo. En consecuencia, interesa estimar de qué tamaño es esta energía según la situación que tengamos. Si la ley de Hooke para materiales era que era el módulo, la fuerza era igual al módulo de elasticidad por la sección partido por el largo, por la deformación, aquí tengo que ver lo macro, todo el cuerpo, en consecuencia volví otra vez a mi ecuación clásica, vamos a pasar nuevamente a lo que es la ecuación que teníamos originalmente con lo que es la tensión y lo que es eh, la deformación, pero ahora escribámoslo de esta forma porque nos es más fácil el cálculo. La energía habíamos visto que era la integral, desde cero hasta un cierto camino que yo, una deformación X que yo hice, una elongación, perdón, X que yo hice, de la fuerza partido por el camino. El camino ahora, la fuerza, va a ser, para no confundir, este es el camino total que yo hice. Así que me interesa desarrollar el camino. El S va a ir desde cero hasta el X. Lo voy a estirar hasta llegar a X. Y esta es mi función que yo tengo. En consecuencia, tengo que integrar cada vez cuánto necesito en energía adicional por cada DS que yo le agrego, por cada DS que yo lo sigo estirando. Si ahora reemplazo esta expresión acá, voy a obtener que es E por A partido por L, S por DS. Esto es una constante que puede salir hacia afuera, así que es E A sobre L. Y la integral queda una integral simple de 0 a X, DS por DS. Ya sabemos cómo integrar, cuál es la función que derivada me da S. Es S al cuadrado medio. Si yo derivo esto me va a sacar un, e, un 2, me va a quedar el S por 2, dividido por el 2 que se me da en el 2, me queda S. Así que es directamente A, L, S cuadrado medios, evaluado en X y evaluado en 0. O sea, con la diferencia, es evaluado en X menos la diferencia, que es la evolución en 0, que es 0. En este caso me queda E por A, L, X cuadrado medios. Ok. Tratemos ahora de llevarlo eso a las expresiones que ya hemos tenido antes con lo que es la ley Hook para el sistema. Y si ahora recordamos, nosotros dijimos que el X era, o sea, X partido por L era Epsilon. Así que yo puedo escribir que el X es igual a Epsilon por L. Puedo reemplazar eso. Así que en este caso la energía va a ser E por A partido por L. Voy a escribir primero el x cuadrado medios para recordar lo que tenemos acá. Y ahora voy a reemplazar e por a partido por l, epsilon cuadrado, l cuadrado, medios. O, si simplifico esto con esto, me queda algo interesante acá. Tengo la altura por el largo, lo cual es el volumen. Aquí tengo el modo elasticidad, así que si ustedes ven que el, el volumen es a por l, Pueden escribir la energía como E por el volumen, donde está el A por el L, epsilon cuadrado medio. Y si ahora yo paso el volumen dividiendo para acá, yo tengo que esto me da una densidad de energía, la voy a escribir con un omega o con un W pequeño, si quieren, para no confundirlo con la, lo triangular, y me queda entonces que esto es E epsilon cuadrado medio. Y esto ya es una información interesante, cuánto es la densidad de energía, la energía por metro cúbico que yo tengo, va a ser el módulo de elasticidad por la deformación al cuadrado partido por 2. La otra posibilidad es que yo puedo además, aquí, por ejemplo, escribir de la ley de Hooke, hagámoslo acá arriba, para no confundir, la ley de Hooke decía que epsilon era, o sea, sigma era igual a epsilon, e, e por epsilon, sigma era igual a e por epsilon, así que si yo despejo acá el epsilon, esto es la tensión partido por modo de elasticidad. Si ahora yo reemplazo eso acá, voy a obtener que es sigma al cuadrado partido por e al cuadrado por un 2. Se me va un e y me queda directamente, voy a borrarlo acá para que es más bonito, la otra forma de escribir la energía. En general, si yo tengo la tensión que tengo, la cuadro y lo divido por dos veces el modo de elasticidad, voy a obtener la densidad de energía. Si lo multiplico por el volumen, voy a obtener la cantidad de energía que tengo almacenado en el tejido, en el hueso, en el músculo o en el tendón. Esa es la forma como yo puedo calcular la energía. Y de hecho, si ahora miramos en la deformación, nosotros podemos definir una 
cantidad de tensión crítica. Entonces, si yo me voy a mi gráfica, que vimos en delante para la deformación plástica, dibujamos que era una línea recta que pasaba una curva, yo puedo aquí definir lo que sería una deformación, una, un epsilon, o sea, una tensión crítica, un epsilon crítico, y podría calcular, si yo introduzco ese esa sigma crítico acá, o sea, la tensión crítica, lo digo por el modo de elasticidad, puedo calcular a qué densidad de energía yo tengo que llegar para empezar a darle tanta energía al material para que se me forme plásticamente. 